Buongiorno e per la grazia di Dio siamo giunti anche a questa domenica del 17 di ottobre e vogliamo ringraziare il Signore per la sua benevolenza, per la sua misericordia, per la sua compassione e per il suo grande amore. Fuorviati dall'antipatia è il titolo di questa meditazione. Leggerò un versetto che si trova nel Libro dei Salmi, al capitolo 123, versetto 4. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. Dobbiamo stare soprattutto in guardia contro quello che può recar danno al nostro temperamento in quanto credenti, più che alla nostra fede in Dio. Badate dunque allo spirito vostro e nessuno agisca perfidamente, scritto nella sua parola. Lo stato del nostro cuore può avere effetti disastrosi, perché è come un nemico che penetra direttamente nell'anima e che distrae il pensiero distogliendolo da Dio. Non dovremmo mai indulgere in certi stati d'animo, altrimenti essi finiranno col farci allontanare dalla fede in Dio. E fino a che non saremo tornati ad avere uno stato d'animo calmo, tranquillo davanti a Lui, la nostra fede in Lui sarà annullata e saremo portati a confidare nella carne e nell'intelligenza umana. Guardati dalle sollecitudini di questo mondo, perché sono proprio quelle che suscitano gli stati d'animo sbagliati. È impressionante come le cose più semplici abbiano l'enorme potere di distoglierci dai pensieri di Dio. Rifiutati di lasciarti sopraffare dalle preoccupazioni di questa vita. Un altro stato d'animo che ci distoglie da Dio è provocato tante volte dal desiderio ardente di giustificarci. Sant'Agostino pregava, o oh Signore, liberami da questo desiderio di giustificarmi sempre. È una disposizione naturale, di spirito, che distrugge la fede che l'anima ha in Dio. Devo spiegare la mia posizione, gli altri devono capire. Ma il Signore non si preoccupò mai di dare spiegazioni e lasciò che gli errori di giudizio si correggessero da soli. Quando scorgiamo un arresto nel progresso della vita spirituale di qualcuno, non cediamo alla tentazione di tramutare in critica la nostra constatazione, perché così facendo ostruiremmo la vita fra noi e Dio. Il Signore non ci concede la facoltà di discernere e constatare perché possiamo servircene per criticare, ma perché possiamo intervenire con l'intercessione. Che il Signore vi benedica. Amen.